dia! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Antes de mais nada, deixa seu like, compartilha esse vídeo pra gente chegar em muitos e muitos inscritos. Enfim, estou de volta. Eu juro que eu vou ter que... Eu, eu vou ser uma pessoa que, sabe, muda a continuidade nos vídeos aqui. E é isso. Vamos me acompanhar nesse dia. Eu fico com essa cara de mau humor todo dia de manhã. Eu posso estar feliz por dentro, mas por fora é essa pessoa aí, ó. Carrancuda, mal-humorada. Mas eu juro que eu tava bem. <risos> Agora eu vou passar um cleansing oil. Ele é da Radalabo, uma marca japonesa. O que, que seria? Seria um óleo de limpeza uh, que quando em contato com a água, ele se dissolve. Então aí eu estou enxaguando o rosto e vou secar o rosto. Depois de secar o rosto, eu vou passar o gel hidratante da Nivea. É um gel hidratante não oleoso. Então é bom, porque minha pele é o puro óleo do sebo. Aí eu espalho pelo rosto inteirinho. E depois deixa eu secar, porque ele fica uma sensaçãozinha refrescante. Agora acabei de ligar lá na Beneficência Portuguesa pra saber sobre o banco de sangue de lá. Então, se precisa marcar, como tá funcionando. É... Já fui lá uma vez, porém eu falei assim, vai que mudou porque é da pandemia, né? Então, falou que não, que só chegar, então eu estou indo lá. Bora comigo. Bora arrumar a minha casinha. Ó, arrumar a cama aqui. E... Nossa, não vou lavar aquela louça de não. Só vou arrumar a cama mesmo. Pronto, quartinho arrumadinho, as cadeiras de praia aqui na sua sala, aqui na frente, e é isso. Agora eu vou só comer alguma coisa, né, para eu passar o mel, e vou lá. Vitamininha, tá chegando o momento que a gente vai dar esse sangue. É que precisa fazer um monte de coisa, né, gente? A do lar precisa resolver as coisas antes de sair. Bora lá, abrir o guarda-roupa todo sujo. E como é triste, né, que hoje em dia, na hora que você vai pegar a roupa, ao invés de pegar só a roupa que você vai pegar, você tem que pegar a roupa e pegar a máscara. Mas é nossa nova realidade, né? A blogueira de vocês está mais blogueira do que nunca. Olha esse truque! Enfim, acabei de me arrumar. No caso, coloquei a camiseta e uma calça, né? E a minha bolsinha. É, vou levar meu livro, porque vai que demora, né? E vou pedir o Uber. Deu 7 reais até a Beneficência Portuguesa. Não é o mais perto, o banco de sangue mais perto, porém foi o que me atendeu mais rápido. Então, agora a senhora, acabei de pedir o Uber. Deu um minuto. Ele tá na rua já. Não deu nem tempo de escolar o dente. Tá ali na frente, no Uber. Agora estávamos no caminho da beneficência e sempre que eu vou para esses lugares, enfim, eu fico pensando que quando eu morava na minha mãe, eu demorava, eu demorava tipo duas horas para estar nesse mesmo local. E agora em cinco minutos ou menos eu estou nesse local. E é muito legal isso. O Uber me deixou no lugar errado. Eu sabia que estava errado, mas eu falei, vai que mudou de lugar, né? Mas tudo bem, eu sei chegar lá, então estou indo aqui. Vim aqui no banheiro, que eu consigo conversar com vocês, porque eu sou tímida, né? Fico falando em público assim. Mas eu estou uma hora esperando aqui. Hoje o tempo de espera tá maior, por conta que tá cheio. E é isso. Mas tá tudo certo. Já fiz o examezinho aqui, ó. Tá tão mudão grudado. Já estou com a minha piscininha de camarote. E é isso. Poucos momentos antes de eu saber que eu não ia poder doar o sangue, por quê? Eu vou explicar pra vocês já já. Aqui eu estava indo embora já, uh, logo que eu fui recusada, eu pedi o Uber, já fui pra casa. Eu fiquei levemente triste na hora, porque, enfim, a gente tem uma expectativa, né, de conseguir doar e, enfim, de gastar um tempo e de gastar dinheiro com Uber e coisas assim. Mas tudo bem, tudo tem um porquê, né? Enfim, em casa, eu tô aqui com a só gastei tempo e dinheiro de Uber, só isso, porque eu não pude doar, vou explicar pra vocês. Uh, o que aconteceu? Em 2018, 
Eu doei sangue, eu doava de 3 em 3 meses sangue. E em 2018 eu doei lá no Beneficência pela primeira vez. E eu passei mal. Eu tive... É, como fala? Anemia. Então eu tomei ano por um na veia, dia assim, dia não. Enfim, tive uma anemia forte. Aí eu expliquei a história pra ela. Porque fazia tanto tempo que eu não doava sangue, né? Aí a médica foi e não liberou. Falou que só posso, eu só posso doar sangue se eu tiver liberação é, médica. E tem que ser especialista em sei lá o quê. E aí eu preciso levar essa carta assinada liberando eu fazer a doação. E com a médica se responsabilizando caso eu fique com anemia ou algo assim. E é isso. Quando que eu vou conseguir essa carta? Nunca, né? Então deixa quieto. Enfim, dei uma deitadinha aqui, tomei um banho já. Vou assistir um pouquinho de TV e daqui a pouquinho eu vou cuidar da minha cozinha. Tá ali a minha louça. Ela tá ali pra lavar. Comprei um açaizinho, assistindo série. Ai, que dia bom. Hum, que preguiça. Eu comi o açaí, eu dormi. Enfim, eu vou... Vou fazer as coisas em casa. Mas olha o sol que bate aqui, ó. Bate de manhã, aí à tarde bate esse sol assim, ó. A casa fica bem quente. Tirar minha roupa de cama agora, fazer a troca e colocar pra lavar. Meu cachorro é levemente amarelado, ó. Nossa, ficou mais feio do que aparece aqui. Mas enfim, meus, meus travesseiros estão ali. Vou trocar a roupa de cama agora. Aqui é a minha caixinha de produtos de higiene, beleza, sabe? Agora eu vou lavar o meu rostinho. Ah, e a cama tá organizadíssima, ó, agora. Cabeceira, caminha. Pronto, cozinha limpa. Aqui, minha cozinha, tudo limpinho. Enfim, eu vou deixar vocês por aqui. Muito obrigada por mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E deixa seu like, compartilhe esse vídeo para chegar em muitos e muitos inscritos. Beijo.